హాయ్ గైస్ ఈరోజు మీ ముందుకి ఒక మంచి ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో వచ్చాను అదేంటంటే సహజీవనం చేస్తున్న స్టూడెంట్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా సహజీవనం చేస్తున్నారు ఈ సహజీవనం అంటే ఏంటి నేను చూసిన ఎగ్జాంపుల్స్ విన్న ఎగ్జాంపుల్స్ అవి మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో టెస్ట్ సీ ద వీడియో సహజీవనం అంటే ఒక కపుల్ పెళ్ళి కాకముందే సంసారం చేయడం అంటే ఇక్కడ నేను స్టూడెంట్స్ గురించి మరి ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు కదా అంటే ఇక్కడ మన హైదరాబాద్లో ఏం జరుగుతుంది హైదరాబాద్లోనే కాదు ప్రపంచం మొత్తం జరుగుతుంది మన ఇండియాలో ఈ మధ్య ఎక్కువ అయిపోయింది మన హైదరాబాద్లో ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది స్టూడెంట్స్ ఏమవుతున్నారు నార్త్ ఇండియా నుంచి సౌత్ ఇండియా నుంచి సంవేర్ ఆల్స్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి గల్ఫ్ కంట్రీస్ లేకపోతే మన ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చి ఈ హైదరాబాద్లో ఢిల్లీలో ముంబైలో ఇట్లా మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో ఎక్కువ ఉంటున్నారు సో అక్కడ ఉన్న రెంట్ని బేర్ చేయడానికి వాళ్ళు కంబైన్గా కలిసి ఉంటున్నారు గ్రూప్స్గా అంటే ఒక నలుగురు ఐదురు అమ్మాయిలు నలుగురు ఐదు అబ్బాయిలు కలిసి ఒక అపార్ట్మెంట్ తీసుకొని వాటికి రెంట్ తీసుకొని అందులో కలిసి ఉంటూ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉంటూ కాలేజీకి వెళ్ళడం మిగతా ఏమన్నా పని చేసుకున్నట్లయితే ఆ పనులకు వెళ్ళడం అలాంటివి జరుగుతుంది ఇక్కడ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు కాలేజీకి అని చెప్పేసి ఫ్రెండ్స్ లాగా అని చెప్పేసి ఉంటున్నారు కానీ అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒకసారి ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆడమగం అయితే ఆకర్షణ అనేది అది స్టూడెంట్స్ లైఫ్లో అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది వాటికి లోన్ అయిపోయి అందులో కపుల్స్గా ఫామ్ అయిపోయి సో వాళ్ళు సంవత్సర జీవితాన్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు పెళ్ళి కాకముందే అన్ని అనుభవిస్తున్నారు చూస్తున్నారు తర్వాత కొన్ని రోజులకి మనస్పర్ధలు చేసి విడిపోయి చాలా డిప్రెషన్కి లోన్ అవుతూ ఉన్నారు సో రీసెంట్గా మన హైదరాబాద్లో పోలీసు వాళ్ళు ఒక అపార్ట్మెంట్ రైడ్ చేసినప్పుడు ఒక నలుగురు అమ్మాయిలు నలుగురు అబ్బాయిలు దొరికారు నార్త్ ఇండియా నుంచి అమ్మాయిలు అంతమంది అబ్బాయిలు అలాగే మన తెలుగు తెలుగు వాళ్ళు కూడా నలుగురు అట్లా ఉండి వాళ్ళందరూ ఒక కాలేజీలో ఉండి రెంట్ షేర్ చేసుకుంటూ కాలేజీకి వెళ్తున్నారు బట్ వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నామని చెప్పి బట్ వాళ్ళు ప్రేమించుకోవడం అని కూడా చెప్పి పైగా సహజనం చేస్తూ ఉన్నారు సో అట్లాంటి మన హైదరాబాద్లో ఎక్కువగా మీరు చూడదగ్గ ఏంటంటే మెయిన్ కాలేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆ ఏరియాలో చూడగలుగుతారు ఒకటి కుక్కట్పల్లి ఏరియా ఇంకొకటి విద్యానగర్ ఏరియా ఇంకా గజ్బౌలి ఏరియా ఇట్లా మెయిన్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కదా పాపులర్ యూనివర్సిటీస్ అక్కడ అంతేకాకుండా కొన్ని ఎంబీఏ కాలేజెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అవుట్స్కట్స్లో ఆ ఎంబీఏ కాలేజీలో అయితే ఇవి విపరీతంగా ఉంటాయి వాళ్ళకి హాస్టల్ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఈ హాస్టల్స్లో ఉండరు వాళ్ళు బయట అపార్ట్మెంట్లో ఉండి అక్కడ నుంచి అప్ అండ్ డౌన్ కార్లు రావడం కార్లో పోవడం అలా విచ్చలవిడిగా జరుగుతుంది ముఖ్యంగా ఈ సహజీవానికి అలవాటు పడేది బాగా క్యాష్ అండ్ పార్టీ స్టూడెంట్సే కానీ అందులో కొంతమంది ఉంటారు మన లాంటి మధ్య తరగతి పిల్లలు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు ఒక సామెత ఉంది కదా ఏంటి పులిని చూసి పిల్లి వాతలు పెట్టుకున్నట్టు సో ఒక కాలేజీలో వాళ్ళు మంచి కాలేజీలో కానీ ప్రైవేట్ కాలేజీలో కానీ మంచి పాస్ట్ కాలేజీలో కానీ జాయిన్ అయినట్లయితే వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు కూడా ఇలా అట్రాక్ట్ అయిపోతారు వీళ్ళు కూడా ఎవరో ఒకరికి పడిపోతారు మీరు హ్యాపీడే సినిమా చూసినట్లయితే మీకు ఇట్లాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ దొరికే ఉంటుంది సో అందులో ఒక అమ్మాయి పాస్ట్ బాగా క్యాష్ ఉన్న అమ్మాయి నార్మల్ పర్సన్ పట్టుకుంటుంది బట్ ఆమెకి ఆల్రెడీ అఫైర్ ఉంటుంది సో తర్వాత తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు ఇలాగనే టూ స్టేట్స్ అని ఒక సినిమా వచ్చింది హిందీలో అది ఒక బుక్ ఆధారంగా వచ్చింది అందులో కూడా ఎన్ఐటి ఐఐటిలో చదివే స్టూడెంట్స్కి ఇద్దరి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ చూపిస్తారు వాళ్ళు పర్సనల్గా ఎలా కలుస్తారని చూపిస్తారు ఒకప్పుడు అంటే అమ్మాయి ఇంట్లో లేనప్పుడు వాళ్ళ అవర్స్ కానీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కానీ వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మొత్తం మల్టీనేషనల్ వచ్చేసేసరికి ఎక్కడెక్కడ పిల్లలు ఎక్కడెక్కడికో వెళ్తున్నారు ఎక్కడో వెళ్ళి చదువుకుంటున్నారు సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీ అమ్మాయి రారు అంత దాకేందుకు మీరు హైదరాబాద్లో చదువుతుంటే మీ ఊర్లో నుంచి మీ హైదరాబాద్ దగ్గరికి రారే రారు తల్లిదండ్రులు మీ బంధువులు కూడా ఎక్కడ ఉంటారో తెలీదు మీరు ఎక్కడైనా వచ్చిన విడిగా తిరగచ్చు అలాగనే ఇది కూడా వేరే స్టేట్లో వెళ్ళి చదువుతున్నప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ సహజీవనం అంటే ఒక దగ్గరే ఉండి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చి సారంగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఏమవుతుందంటే టీనేజ్లో ఉన్నప్పుడు త్వరగా అట్రాక్ట్ అవుతారు అలాగే త్వరగా విడిపోతారు కూడా విడిపోయినప్పుడు చాలా అంటే చాలా డిప్రెషన్ లోన్ అవుతారు సపోజ్ ఇద్దరు పార్ట్నర్స్లో ఎవరైనా ఒకళ్ళు విడిపోయినట్లయితే ఒకళ్ళు సెన్సిటివ్ ఉండి ఒకళ్ళు హార్డ్ ఉన్నట్లయితే ఆ సెన్సిటివ్ పర్సన్ చాలా చాలా డిప్రెషన్ అవుతారు ఇంకొక ఎవరైతే హార్డ్గా ఉన్నారో అతను అతను కానీ ఆమె కానీ మళ్ళా ఇంకొకరిని ఎవరైనా పట్టుకుంటే యువతల విడిపోయిన సెన్సిటివ్ ఫెలో బాగా చచ్చిపోయే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతారు అలా డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి చనిపోయే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోవడం
ముందే అనుభవించేసినట్లయితే అది తర్వాత చూడడానికి ఏమీ ఉండదు సపోజ్ గైస్ మీరు సహజీవనం చేశారు ఏదో కారణాలు వచ్చి విడిపోయారు అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ సో మీకు లైఫ్లో ఒక మ్యారేజ్ అయింది మీ పార్ట్నర్ వచ్చారు వచ్చినప్పుడు మీరు హైదరాబాద్లో అటు ఇటు వెళ్ళినప్పుడు మీ పార్ట్నర్ మీకు అన్నీ చూపించాలని చెప్పేసి డిసైడ్ అయ్యి మీకు చూపిస్తున్నారు అప్పుడు మీరు ఏమనుకుంటారు వీడేంట్లో చూపించేది ఆల్రెడీ మనం ఎప్పుడు రోజు చూసినాం ఇవన్నీ ఇప్పుడున్న నాలుగు అవర్తో అని మీరు అనుకుంటారు కాబట్టి ఆ ఎగ్జైట్మెంట్ అనేది మీ మొహంలో ఉండదు అవతల వాళ్ళకి అది తెలిసిపోతుంది ఆ తర్వాత మనస్పర్ధలు వస్తాయి గొడవలు అవుతాయి అట్ మే ఫాదర్స్ ఎనీ రీజన్ అది ఏదైనా అవ్వచ్చు కాబట్టి ఇట్లాంటి వాటికి అలవాటు పడకండి అట్లా మీరు ఇంకెవరికైనా ఆకర్షితులు అయినట్లయితే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోండి వాళ్ళు ఎలా ఉంటున్నారు తొందరపడిగి పప్పులో కాలు వేయకండి నేను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను ఒకరోజు కారులో ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక పని మీద ఒక ఏరియాకి వెళ్తున్నాను సో నా సరౌండింగ్స్లో ఐఐటి హైదరాబాద్ ఉంది ఐఐటి హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ చాలా అంటే మార్నింగ్ అవర్స్లో ఈవినింగ్ అవర్స్లో లేట్ నైట్ కూడా కపుల్స్ కనపడుతూ ఉంటారు నాకు కనపడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు మార్నింగ్ అవర్స్లోనే వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేసారు ఎక్సర్సైజ్ యూనో వాటి మీద ఎక్సర్సైజ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ కాదు వాళ్ళకి వాళ్ళు చేసుకోవట్లేదు ఒకరికి ఒకరికి చేసుకుంటున్నారు సో యూనో వాట్ ఐ మీన్ రెడీ హండ్రెడ్గా పట్టుకున్నాను ఆ రోడ్ పక్కన బస్ స్టాప్ ఉంది బస్ స్టాప్లో వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేశారు సో ఎంత అంటే మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ అంత టైంలో వాళ్ళకి ఏం మూడ్ వస్తుందో ఏమో తెలియదు కానీ అలా స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళని నేను రెడీ హండ్రెడ్గా పట్టుకొని వాళ్ళని బెదిరించి పంపించేశాను సో వాళ్ళు ఒక ఎడ్యుకేటెడ్ ఫెలోస్ ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అట్లా ఉన్న ఫెలోస్ అట్లాంటివి చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇట్లాంటి స్టేజ్లన్నీ దాటిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వీటి తగ్గించేసిన తర్వాత అట్లాంటి పనికి అలవాటు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఒక వెళ్ళి బయట ఒక అపార్ట్మెంటు ఇంకెక్కడన్నా తీసుకొని అందులో సహజీవనం స్టార్ట్ చేస్తారు వాళ్ళు ఏ అపార్ట్మెంట్ తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓనర్స్ కూడా వాళ్ళు డబ్బులు ఎక్కువ వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు కూడా లైట్ తీసుకొని వాళ్ళు జాయిన్ చేసేసుకుంటారు ఇవాళ రేపు ఓనర్ ఎక్కడ ఉంటాడు వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్లు ఎక్కడ ఉంటాయి సో అట్లాంటివి ఎత్తుకొని వాళ్ళు అక్కడ ఉంటారు ఇట్లాంటివన్నీ సహజీవనం అనేది స్టార్ట్ చేస్తారు అన్నట్టు ఇందులో ఇంకో విషయం చెప్పుకోదగ్గది ఏంటంటే మీరు కాదు నేను ఎప్పుడు చదువుతున్నప్పుడే చాలామందిని చూశాను పేరు కన్నా చెల్లెల్లాగా చెప్పుకుంటారు కానీ వాళ్ళు బిహేవియర్ వాళ్ళు తిరిగే తిరుగుళ్ళు వాళ్ళు ఉండే పద్ధతి కూర్చునే పద్ధతి నిల్చునే పద్ధతి అంతా లవర్స్ లాగా ఉంటుంది సో నేను ఇట్లాంటి వాళ్ళని చాలామంది చూశాను నా ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడే నేను చూశాను ఇప్పుడు ఇంకా అంతకంటే ముదిరిపోదంటే నేను ఈజీగా చెప్పగలుగుతాను బయట సొసైటీకి మాత్రమే ఇట్లా ఉంటుంది అక్క చెమ్ముళ్ళో లేకపోతే అక్క అన్న చెల్లెల్లో లాగా వాళ్ళు ఒక ఇల్లు తీసేసుకుంటారు సో అందులో ఏం జరుగుతుందో నువ్వు వెళ్ళి చూడవు నేను వెళ్ళి చూడవు దేట్ లైఫ్ సో కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ ఏదో గొడవ వస్తుంది విడిపోవడం ఇంకా తర్వాత కలిసి బతకడం అని జరుగుతుంది ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో రీసెంట్గానే మాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ ఒకడు ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది వాడు జాబ్ చేస్తున్నాడు సాఫ్ట్వేర్గా మ్యారేజ్కి ఒక అమ్మాయిని ఫిక్స్ చేసుకున్నారు బాగానే ఉంది కానీ అంతలోనే వీడికి ఒక కాలేజ్ స్టూడెంట్ పరిచయం అయింది సో పరిచయం అయింది అంటే ఇంటర్న్షిప్ ఇంటర్న్షిప్కి వస్తారు కదా అలా పరిచయం అయినప్పుడు ఆ అమ్మాయితో బాగా చదువు ఎక్కువైపోయింది ఫోన్లు వాట్సాప్ స్టేటస్ ఇట్లాంతా చదివిపోయిన తర్వాత ఆ అమ్మాయి ఒకరోజు వీడి రూమ్కి వచ్చింది సో వీడి రూమ్ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ అంటే సెపరేట్గా వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ ఉంటుంది కదా దే హ్యావ్ గుడ్ చాట్ దేర్ అట్లా కంటిన్యూ అయిపోయింది ఆ ఎంగేజ్మెంట్ అమ్మాయిని పక్కన పెట్టేశాడు ఈ అమ్మాయితో కంటిన్యూ అవుతున్నాడు అక్కడ కొన్ని ఫోల్స్ రిలీజ్ చేస్తుంటున్నాడు ఈ అమ్మాయి ఏమవుతుంది హాలిడే ఉన్నప్పుడు వీడి దగ్గరికి వచ్చేసి సో దే స్టార్టెడ్ దేర్ పర్సనల్ లైఫ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ యూ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఓకే ఇట్లాంటి పనులన్నీ జరుగుతున్నాయి దీన్ని కూడా సహజీవనం అని అంటారు ఇద్దరు ఒక దగ్గర ఉండాల్సిన పని లేదు ఒక వీకెండ్లో వచ్చి ఒక దగ్గర ఉన్న సహజీవనమే కదా ఆ అమ్మాయి ఏదో మేనేజ్ చేస్తుంది ఈ అబ్బాయి ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయింది కాబట్టి ఆ అమ్మాయి అనుకుంటారు ఎవరైనా వాడు సమాధానం చెప్పాల్సిన పని లేదు ఆ అమ్మాయి వారి పేరు సమాధానం ఏదో చెప్పుకుంటే అయిపోతుంది ఇలా ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను చాలా రోజుల క్రితం ఒకటి చదివాను ఈనాడు పేపర్లో అదేంటంటే ఇద్దరు ఇద్దరు అమ్మాయిల్లో అమ్మాయి అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ అక్క ఢిల్లీ వెళ్ళింది ఎంబీబీఎస్ చదవడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఢిల్లీలో ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ మెట్రోపాలిటన్ సిటీ ఎప్పటి నుంచో కాబట్టి ఖర్చులు ఎక్కువ ఉంటున్నాయి సో వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళ సిస్టర్ ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను మా ఫ్రెండ్స్తో కలిసి రూమ్లో ఉంటున్నాను అని చెప్పింది అది అబ్బాయి అమ్మాయి అని వీళ్ళు అడగల
ఇంటికి రావడం జరిగింది కాలేజ్ నుంచి ఆ టైంలో వాళ్ళ సిస్టర్ అతను పర్సనల్గా ప్రైవేట్ ఏరియాలో ఉన్నారు యునో వాట్ ఐ మీన్ బై ప్రైవేట్ ఏరియా అర్జున్ రెడ్డి చూసాం కదా సో యూ అండర్స్టాండ్ కాబట్టి అది చూసి వాళ్ళ సిస్టర్ చాలా డిప్రెషన్కి లోన్ అయింది డిప్రెషన్ లోన్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ సిస్టర్తో వచ్చి ఏడ్స్ ఇది చేసే తప్పు నువ్వు చాలా తప్పు అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ ఆ అమ్మాయికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది ఇదంతా మనం ఫ్యూచర్లో కంటిన్యూ చేయం ఇక్కడ ఉన్నంతకాలం ఇట్లా ఉంటాము వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళది మన లైఫ్ మనది అప్పుడు ఆ అమ్మాయి చెప్పింది దీన్ని కావాలంటే సహజీవనం అని ఆ అమ్మాయికి చెప్పింది కావాలంటే యూ కెన్ షేర్ అని చెప్పి చెప్పిందంట సో ఆ తర్వాత అక్క చెల్లెలు ఇద్దరు అతనితో సహజీవనం చేయడం మొదలుపెట్టారు అది ఎంత ఘోరం అంటే నాకు చదవడానికే చాలా చిరాకు బాధ వేసింది ఎందుకంటే ఒక టీనేజ్లో ఉన్న పిల్లలు ఇలా బయటకు వచ్చి స్వతంత్రాన్ని ఎత్తుక్కొని వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు లైఫ్లో ఒక స్టేజ్ తర్వాత జరగాల్సిన కొన్ని పనులు ముందే జరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళ లైఫ్లో త్వరగానే నాశనం అవుతారు దట్స్ ఫర్ డ్యామ్ షూర్ నేను చాలామందిని చూశాను ముందుగానే కొన్ని అనుభవం చేసిన తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత అనుభవించడానికి ఏమి ఉండవు వాళ్ళ లైఫ్ అంతా అగమే గోచరంగా కనపడుతుంది హే గైస్ మిమ్మల్ని ఏదో స్టేజ్లోకి తీసుకెళ్ళాను ఐఎమ్ సారీ కానీ ఇట్లాంటివి జరుగుతున్నాయి పెద్ద పలిసిన వాళ్ళకి పిల్లలకి ఇవన్నీ కామన్ వాళ్ళు ఎలాగైతే ఉంటారో అలాంటి వాళ్ళని ఎత్తుకుంటారు వాళ్ళ పాస్ట్లో ఎన్ని స్టోరీస్ ఉన్నా వాళ్ళ ప్రజెంట్లో ఫ్యూచర్లో ఉండకపోతే చాలు అని అనుకుంటారు వాళ్ళు కంటిన్యూ అవుతారు కానీ మధ్య తరగతి బిలో మధ్య తరగతి బయట నుంచి ఊర్లో నుంచి వచ్చిన పిల్లలు సిన్సియర్గా ఉన్న పిల్లలు మాత్రం ఇలాంటి విషయాలు తట్టుకోలేరు మీరు వాళ్ళని చూసి మీరు అలాంటి విషయాలు అలవాటు చేసుకోకుండా ఉండండి అది మీకు మంచిది మీ పేరెంట్స్కి మంచిది సొసైటీకి కూడా చాలా మంచిది కనుక ఇట్లా హైదరాబాద్లో కొన్ని ఏరియాస్లో కొన్ని కాలేజెస్ ఉన్నాయి ఎలా అంటే మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్స్ వసూలు చేసే కాలేజెస్ ఉన్నాయి పర్ ఇయర్ అట్లాంటి కాలేజ్లో ఆ సరౌండింగ్ ఏరియాస్లో ఇట్లాంటివన్నీ కామన్గా జరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అట్లాంటి కాలేజ్లో ఇలా సెన్సిటివ్ మైండ్ ఉన్నవాళ్ళు జాయిన్ అవ్వకలి గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకుంటుంది మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటివరకు బాయ్ బాయ్